Erkdem Tarım, Şaban Büyük Ekenler Tarım Analizi sunar. Evet TV42 izleyicileri herkese bütün izleyenlere iyi akşamlar diliyoruz. Malumun üzere geçen hafta e, Bursa Tarım Fuarı'ndaydık. Ülkemizin en büyük ulusal tarım fuarlarından birinde katılımcı bir firmaydık. Ve e, bu hafta itibariyle yine programımızda çok kıymetli bir konumuz olacak. Bugün konumuz Ege'den. Ülkemizin başarılı zira adresi başkanlarından işin ehli, çalışkan, bölgesine büyük katma değer katan Cem Yalbaş Başkanım olacak. Tabi programa başlamadan önce Yine bizleri izleyen, e, fuar vesilesiyle tanıştığımız ülkemizin dört bir yandan tüm izleyicilerimize, çiftçi kardeşlerimize iyi akşamlar diliyoruz. Ekim'in ayı, tohumun toprakla buluştuğu ayda tohumu toprakla buluştan emektar tüm çiftçi kardeşlerimize yine bereketli bir yıl diliyoruz ve programımıza başlamak istiyorum. Evet bugün kıymetli konumuz Ege'den e, Manisa Sahilleri Zira Adası Başkanı kıymetli abim, Zira Dost Başkanı, Cem Yalavaş Başkanım konuma, konuk olacak. Ve özellikle salih tarımını konuşacağız. Kuru üzümü konuşacağız. Göl Marmara'nın su seviyesinin düşüşünü konuşacağız. Ülkemizdeki su konusunu, süt problemini, süt fiyatlarındaki son gelişmeyi de konuşacağız. Ve ee, konumuza dönmek istiyorum. Tabi bunun yanında başkanımızın almış olduğu uluslararası bir e, yılın başarılı zira dost başkanı ödülü var. Bununla da ilgili başkanımızla konuşacağız. E, kendisi zaten e, Manisa'da sadece özellikle yoğun bir çalışma programı var. Başkanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Salihli'ye selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Selamlar, saygılar Gizem. Bize konuya çok selamlar, saygılar sorarız. Teşekkürler. Nasılsınız başkanım? Teşekkürler Şaban kardeşim. Sen nasılsın inşallah? Teşekkürler. Biz neredeyiz? Ee, Salih'de, Manisa'da havalar nasıl? Ege'de? Valla e, her gün yağmur bekliyoruz. Yağmur. Evet. Müthiş bir yağmur ihtiyacımız var. E, i̇nşallah e, cumartesi pazar gözüküyor biraz. E, %40, %50, %60 gibi gözüküyor. Evet. E, zeytin, zeytinlere başlayacağız. Trille, sofrak zeytinlere başlayacağız. O yüzden müthiş bir şekilde yağmur ihtiyacımız var. Bu şekilde gidiyoruz. Başkanım kuru üzüme, zeytine... Göl Marmara'ya süt fiyatlarına gireceğiz ama öncelikle yılın başarılı girişimcilik proje ödülünü aldınız Radyos Başkanı olarak. Biraz oradan başlayalım evet. konuya. Buyurun. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu ödül önce sahilimize, çiftçimize, sonra Manisa babamıza ve Türkiye'ye hayırlı sayısı olsun. Ee, Aslan Yapım Medya Kuruluşu Uluslararası Girişimcilik ve e, Proje Ödülleri kapsamında e, 8 yakın zil odası var. Türkiye'de. İşten de bizi birini seçtiler. E, yaptığımız çalışmalar, e, üretimin yanında olmamız, gece gündüz onlar için çalışmamız, her türlü sorunda, çift sorununda, pamuk sorununda, çiftçi sorununda, hangi sorun olsa olsun, gece bir gününe kadar çalıştığımız için e, diğer demelerde biz bu konuda e, Türkiye'de en başarılı, en çalışkan Zilal Başkan Ödülü'nü aldık. Mutluyuz, gururluyuz. E, bu ödülü tekrar söylüyorum. Çiftçimizi de Sahilimize de, omuza da, Manisa'mıza hayırlısı olsun inşallah. İnşallah başkanım biz de bu konuda sizi tebrik ediyoruz. Gerçekten çalışmalarınızı Teşekkür ederim. Ederim, takip ediyoruz. Bölgenize çalışkan, işin neyli, işin erbabı, aynı zamanda çiftçilik, çiftçilik yapıyorsunuz. Tabii, tabii, ki, tabii ki. Zeytin konusunda. Bu konuda Zeytin, işin ağa, kayısı. Evet. evet, çok güzel. E, çiftçiyle bütünleşmiş bir zira dolusu başkanı var. O şekilde geldik bu koltuğa. Evet. O şekilde geldik. Allah o o, o niyetle geldik. İnşallah daha güzel çalışmalara, başarılara imza atarsınız. Başkanım, i̇nşallah. E, bu arada e, 
ülkemiz e, özellikle son dönemlerde süt fiyatlarında hayvancılıkta çok büyük bir e, engame yaşanıyor. E, Ulusal Süt evet. Konseyi toplanamadı. Sivil toplum kuruluşlarında e, bu konuyla alakalı yoğun tepkiler oluştu. Tarım Bakanlığı işte geçtiğimiz günlerde bir fiyat açıklaması yaptı. Tatmin edici bir evet. fiyat mı? Üretici çok edici bir fiyatta görmüyor işin aslında ama tabi bu konuyla evet. alakalı da çok e, sevdiğimiz kıymetli bir abimiz de özellikle bir açıklama yaptı. Yani evet. gerçekten hayvancılık yapan küçük baş büyük baş fark etmiyor. Şu anda hayvancının gerçek manada çok tatmin olmadığı, mutsuz olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz, düşünceleriniz neler? Şimdi bizim bölgemizde e, büyük baş hayvancılık var. E, i̇lçemiz açıdan bahsedeyim. söyleyeyim. Sahilli Manisa elinde en çok büyük baş hayvanın bunun barındırdığı bulunduğu yer. Di. Evet. Di. Ee, şimdi ben 2019 yılında oda başkanı olduğum zamandan beri e, tüm çiftçinin bir yanındayım. Bir A, B, C, D 15-20 tane köyümüzde büyükbaş hayvancılık çok mükemmel şekilde yapılıyordu. 100 tane büyükbaş hayvan olan arkadaşımız, özellikle süt hayvancılığı arkadaşımız 15'e 20'ye indirdi. Yarıya indirdi. Çoğu da kapattı. Tek sebebi e, Besicilikte ve hatta süt havacılıkta kullanılan girdi mayetleri. Yemin, kepeğin, bunların geçen sene oranla yüzde iki, yüzde üç artmasından dolayı maalesef birçok büyükbaş havacılık, özellikle süt havacılığımız kesime gitti. Yıllardan beri görülmeyen bir şey bu. Şaban Bey. Evet. E, süt hayvanlarının kesildiği ilk defa gören şeyler gelen son birden beri bu çok yaşanıyor ve maalesef birçok e, büyükbaş havacılığımız e, Davranı besin davranı kapatıyor. Şimdi sütün maliyetinin ince mesele yapıldığında 10-70-10-80 lira olduğu zamanda şu an 8 lira 9 lira civarında 50 kuruş pürüle beraber 9 lira civarında. Yani her bir kiloda, her bir litrede, her bir litre çift sütte maalesef çiftçimiz 1,5-2 litre zarar ediyor. E, nereye kadar gidecek? Geçen seneki fiyatlar, bu sefer fiyatlar aslında çok bir uçurlar var. E, o yüzden Süt hayvancının desetlenmesi lazım. Ulusal Süt Konseyi'nin oturduğu yerden değil, ben bunu her yere söylüyorum. Oturduğu yerde, Ulusal Süt Konseyi'nin bulunan tüm yöntemci arkadaşlarımızın oturduğu yerde değil, ovada, çiftçinin yanında bir litre çiğ sütün kaç para var olduğunu, bir hayvan ne kadar ne yediğini, hangi aşamadan geçtiğini, ne, e, ne kadar var olduğunu bilip, öğrenip, araştırıp, ondan sonra Ulusal Süt Konseyi'nin toplanan bunun fiyatını edilmesi gerekiyor. Şu an süt, bir litre çiğ süt fiyatının en az ama en az 10 gün aşağı olmaması gerekiyor. Gerisi hepsi zarar. 10 artmış, 10 gitmiş zaten şu an maliyeti var. Evet. Ben çiftçilerin içindeyim. Ben çiftçilerle beraberim. Görüyorum, araştırıyorum. Birim fiyatlarını döküyoruz. Bir litre çiğ süt ne kadar bedelde e, sonra sahip büyükbaş hayvanın yediğini karşılıyor. Onlara bakma araştırıyoruz. O yüzden maalesef on bir buçuk, on iki aşağı fiyat çiğ süt üreticisi olan besin yapan tüm çiftçimizi maalesef belini büküyor. Başkanım bunu bu konuyu özellikle iki yıl önce bir yemekte hatırlarsanız sadece bir yemekte konuşmuştuk, bahsetmiştiniz. 5500 çiftlik var ve 1500'ü ortalama 2000 civarında kapandı bunlar. Girdi maliyetlerinden evet. dolayı. Ki evet. iki yıl geçti. Onun üzerine aslında hiçbir şey konamadı. Bu durum daha vahim bir hal aldı şu anda. Doğru mu? Daha, tabii, tabii ki. Mesela bizim burada Mersin'in bir mahallemiz var. Mersin'in mahallemizin dörtte üçü bu iş yapıyor. Dörtte üçü. Fahişim diye bir yer var. Hemen hemen kırka, elli, altmış, yetmiş yakın büyük çiftçimiz, orada yürütümüz, yüzler, iki yüzler, üç yüzler hayvanla bu iş yapıyordu. Bakıyoruz şimdi, kamyoncular dönmüş, bırakmış. Yetkiciler dönmüş, bırakmış. E, meyveciler dönmüş. E, nereye kadar gidecek bu? Evet. Süt hayvanının kesildiği bir noktada gelirsek, maalesef ilerisi bu işin kötü. Devletimizin Tarım Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya çok acil şekilde el atıp da süt çiftçisinin muhakkak, muhakkak desinlemesi gerekiyor. Eğer arz talep meselesi sorun var ise de devlet primle prim vererek süt primini 50 kuruş değil de 2 lira, 3 lira arttırarak da bunu karşılaması gerekiyor. Başkanım burada özellikle taladan çıkan sapın, yoncanın, kuru yemin, işte mısırın, kesif yemin, fleksinin maliyetlerinin, evet. tarladan çıkış maliyetlerinin, üretim maliyetlerinin bir hesaplanıp yani tarım bakanının bu konuya direkt müdahil olup aynı, özellikle aynı. girdi maliyetlerinin e, üreticiye, özellikle hayvansal üret yani çiftlik 
ve üretimlerine gidiş noktasındaki bir fiyat tak takipatı yapılması gerekmiyor mu aslında? Gerek evet, aynen, aynen. Bu, bu, Şevval Bey, bu her, her şey de böyle bu. Evet. Sütlü de böyle, kurucu de böyle, zeytli de böyle, hangi konu olursa olsun, bu konuda planlamasını, fiyatını, toplatması ofisi gibi birçok devletimiz kurumlarının sağlı olması gerekiyor. Atıyorum, bir kilo kurucumun net fiyatını kaça mal oluyor? Şişli'nin kaça mal oluyor? Bir kilo kilogram kayısı ne kadar kaça mal oluyor? Bunlara belirtilmesi çıkması gerekiyor bu fiyatı. Ve çiftçimiz hangi şartlar dolusu olsun, hangi bir olsun olsun, mısır mı ekiyor? Pamuk mu ekiyor? Kapı biber mi ekiyor? Kaça domates mi ekiyor? Balıcan mı ekiyor? Fidanını toprakla buluşturduğu gün, o gün en az tamam fiyatını bilmesi gerekiyor. Gitsin ki ona göre yapsın. Gitsin ki ona göre üretsin, üretim açıkçası devam etsin. Aslında bu biraz temele baktığımızda raflardaki fiyatlardan ziyade, yükselişten ziyade evet. raflarda aradığımız ürünleri bulamayacağımız bir zamana doğru gittiğimiz bir yol görüyoruz şu anda. Tabii. Tabii. Yani, Sütteki fiyat bu artışlar e, çift, al, çiftçiden e, üretime raflara kadar giden fiyatlar maalesef bu sebebi oluyor. Kesikte de, tereyağda da, e, e, peynirde de, doğruda da yüzde üç yüz, yüzde üç yüz artması sebebi oluyor. Maalesef çiftçi üretemeyince, arsalar meselesi, arsalar dengesi bozulunca e, talep çok, art az, mal az, raflara fiyatlar yüzde üç yüz, yüzde üç yüz artıyor bu sebebi. Evet, bu konuyla ilgili Tüsterat Başkanı'nın da özellikle bir açıklaması var. Yani e, şu anda sizin bahsettiğiniz gibi bir litre sütün maliyet fiyatı 10.50. Yani bunun üzerine... Evet, hem elini atmış tabii tabii öyle. Evet, e, yani o da kendisi hem e, ham madde kesif üretim, yem, üretim yapıyor, hem de hayvanla yediriyor, hem de süt üretiyor. Aslında evet. biraz da toplumda e, bu seslere, bu sezlenişte biraz kulak vermek lazım değil mi başkanım? Kesinlikle. Çok, çok önemli, çok önemli. Yani çok önemli. Bunu kesinlikle bir muhalefet görmeyip, bir karşı düşünce görmeyip, kesinlikle bu düşüncelere, bu fikirlere bir yer verip orayı bir irdelemek lazım. Şaban Bey, çiftçinin iktidarı, hükümeti, muhalefeti olmaz. Kesinlikle. Çiftçi, çiftçi, üretici, bir topar ekmeğe, çoğunun çocuğunu okutmaya, çoğunun çocuğunu evlendirmeye, bu konuda çalışıp üretmek için çalışan büyük çiftçimiz. Pandemi gösterdi. Ben her yerde söylüyorum. Bir ödül aldığım konuşmada söyledim aynı sıra. Pandemi şunu gösterdi. Türk çiftçisi hastalıktan, Covid'den korkmadı. Evine kapanmadı. Cumartesi, pazar yasağına da izin alarak tarasa çalıştı. Raflar da oldu. Sebze meyveleri de oldu. Manavlar da oldu. Hiçbir Türk halkı hiç bir şey eksik bulmadı. Evet. Mal olsa mal ol, mal olsa mal ol, kayısı kayısı işte üzümse üzüm, e, peynirse peynir, yoğurt ve yoğurt. Hiç bir şey bizim çiftçimiz eksik bulamadı. Ve her yer söylüyorum. Hükümetin bunu görüp ahde ve vali bulması gerekiyor artık. Kesinlikle. Valinin iki tane sektörü ön plana çıkardı. Bir, canlarımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımız. İki, bizi hiçbir zaman aç bırakmayan, sonramızı hiç eksik etmeyen Türk çiftçisi. Kesinlikle. O yüzden ben her yere diyorum. Kesinlikle. Kesin de böyle. Hükümetimiz de bizim çiftçimizin bu ahde vefasını, korkusuzca çalışmasını, tanıdan eksik olmadığını, e, canla başla çalışarak halkı doyurduğunu görmeli ve hangi konuda olsa olsun, ister süt hayvancılığı, ister üzüm, ister zeytin, ister pamuk, hangi konuda olsa olsun, bir dahaki döneme daha şekle, arzuyla, istekle tarafına gitmesi için çiftçimizin Filmler desteklemesi gerekiyor. Dün bir çiftçi abimizle bir e, konuşma yaptık. Özellikle hayvancılık yapan, küçükbaş e, hayvancılık yapan birisiydi. Özellikle fiyatların düştüğünde artık alıcı bulamıyoruz yani. Alıcı bulsak zararını artık satmaya evet. aldık. Çünkü kışı geliyor. Ona göre Aynen öyle. Vardı. Yani bunlar Aynen. çok önemli bir konu. Yani toplumsal bir konu. Üretimin evet. temel bir prensip konusu. Belki iki yıl sonra, üç yıl sonra o hayvancılık yapan çiftçi dostlarımızı, kardeşlerimizi bir de hayvancılık yapma noktasında iştahlar olmayacak. O şekilde bir Aynen öyle. durumları olmayacak. Yani işi o boyuta getirmemek lazım aslında başkanım. Getirmemek lazım. Kesinlikle. Getirmemek lazım. Olsun. Evet inşallah hayvancılık yapan kardeşlerimizin e, beklentilerine bakanlığımız e, güzel bir yaklaşım yapar. Süt tüketimi var. İnşallah. Üretim, üretim aksamadan, raflar boşalmadan, raflarda işte ürün bulamamaz durumu e, gündeme gelmeden bir şekilde hayvancılığa kesinlikle özellikle süt sektöründe biraz bu konuya el atması gerekir diyoruz. Başkanım, tabii bir saniye programımız olmuştu. Çayınızı da içmiştik. 
Ee, evet. Özetle o arada e, kuru üzüm ya alakalı bir hasat dönemine geldik ve burada Hı -hı. işte tarım evet. özellikle toprak mahsulleri ofisinin fiyat politikası işte bölgedeki yaşanan sıkıntıları gözetmiştik ve geçen haftada burada e, tarım toprak mahsulleri ofisinin genel müdürü e, müzde bir görüşmemiz oldu. Özellikle bir programa da davet ettim. Katılacak inşallah. Bu konuyla ilgili de i̇nşallah. kendisine de durumu izah edeceğim. Bu fiyat politikalarıyla ilgili aslında devletimizin özelleştirmede izlediği politikalardan şeker fabrikaları olsun, işte tarım kredinin konumu olsun, işte toprak muhasebeleri ofisinin ülkemizdeki konumu olsun. İşte ofis nedir? Evet. Çiftçinin kara gün dostudur. Yani çocukluğumuzdan evet. bildiğimiz hep mevzu bu. Evet. Daha aktif, tarım da aslında fiyatlamada, alımda, tedarikte pazarda rol alma noktasında marketlere tedarik noktasında bile büyük marketlere bu fiyat evet. yoğun kötü politikanın oluşmaması adına toprak mahsulleri ofisi bu konuda daha iyi bir konum almalı mı? Yani bu çok önemli bir konu başkanım. Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Şahra kardeşim şu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 Ağustos'ta Manisa Ovası adına 9 numara kuruzümün 20 lira açıda alacağını söyledi. Temo 9 numara yüzümü çiftçi götürdüğünde 20 lira da alacağı açıklaması yapıldı. Ben de yüzüm üreticisiyim. Ben de kuruzum, sultaneli kuruzum var. Şimdi burada önemli olan şu. Ee, o an yüzüm kesilirken kesilden sonra sergideyken ki şartlar özellikle hava şartları sıcaklı soğuk şartları Hepsi göz altında bulunma, bulunmalı. Şimdi Mayıs sonrasında bu dönemde Mayıs sonra Haziran başına kadar oğlumuzdaki tüm üzümler, tüm bağlar üzümler çok güzeldi. Fakat Haziran sonu ve Temmuz ayında açlığı kurak gitti. Açlığı sıcak gitti havalarımız. Biz üzümde buna uç kuruma balgam deriz. Uç kuruma oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Şu şekilde, şu şekilde olan, şu şekilde olan üzümlerimiz takımlarımız uç kuruma sayesinde atıyorum 35-40 santim üzümlerimiz 15-20 santime indi. Yani üzümde e, yaş, yaş iken daha kurutma yaş iken bağlarımızda üzüm asmadayken bozulmaya başladı. Bu Mayıs Ovası'nın her tarafında, Sarıalısı'nda da Görmalmasında da, Ahmetlisi'nde de Salih'te de her tarafta bu şey oldu. Şimdi 20 lira açıklandı fiyat. Ben de temayı mal verdim. Ben de verdim. TMO'da çalışan arkadaşlarımızı eksperimi tenzih ediyorum. Neden? Onların önünde bir TMO'nun bir, bir, bir, bir, bir e, kilogram kuru üzümün nasıl alınacağı ile ilgili genelge var. Bir bilgi var. Ve elinde belge var. Şimdi 100 gram alıyor arkadaşlar. İçine seçiyorlar. İşte bu yaş, bu çok kuru, bu çivi gibi olmuş, bu içi, içi poz. Yüzde onu aşarsa bu fire 100 gramda yüzde onu aşar ise TMO malı almıyor. Ben her gün, ben her gün Sahil Ovası şahittir. Her gün ben Toprak Mahsus Ovası'nın almış olduğu iki alım yerine her gün sabah 9.30 onla 12 arasında 3 saat dostla durdum. Bekledim, gördüm, inceledim, ne oldu? Eksiler arkadaşlar rica ettik. Bu dönemi es geçin. Sence başkan yeni dönem fiyasladı. Bu dönemi biraz daha böyle yumuşak geçin. Çünkü 9 numara üzüm ovada yok. Yok. Üzümlerimiz 7, 7 buçuk, 8 numara. Yani bizi kollayın, bizi koruyun. E şimdi böyle olunca maalesef e, çoğu arkadaşımızın, çiftçimizin üzümü 7, 7, 7 buçuk numara kaldı ve 23, 24 lira fiyat oldu. Yani 20 lira gibi fiyatı gören on, yok yani şu an. Peki şu an 20 lira, 20 lira fiyat satan yok yani. 23, 22 buçuk, 24. Ha, eğer TMO almışsa, yüzde on TL'den geçmişse, yani sıkıntı yok ise, alınmayanların, alınmayan arkadaşlarımızın kuruzümü TMO tarafından beğenilmeyen, istenmeyen, biz bunu alamayız denen üzümler ise 18 lira, 17 lira, 19 lira, Türkçe ve şekle satın. Peki e, başkanım şunu sormak istiyorum. Özellikle burada ben de birkaç çiftçi ziyareti yaptım ama özellikle fiyatlar konusunda hatta işte bağ söksek mi, ekmesek mi, Böyle Töken çok. Vardı. Töken çok şu an. Töken çok. Benim kendi dayım, eniştem, köyümüzde arkadaş, eş olsa töken çok. Neden? Birim fiyatı, kuru üzümün birim fiyatı kişinin kendi emeğine koyarak 
Dönüm başında harcada mazurdu koyarak, her simsik olasıları koyarak, üzümün, kuruzümün iyi şekilde yetişmesi için gübresini, ilacını, orada bulamacını her türlü zamanda atan çiftçi, yani düzgün bir mal istemek için isteyen çiftçinin için kuruzüm maliyeti 23 lira. Evet. Maliyet bu. Şimdi kesiyoruz, seriyoruz. Selvan itibaren gözümüz havada, sabah akşam telefonda, yağmur var mı yok mu, rüzgar var mı yok mu, hırsızı var, domuzu var, Bek başına bekliyoruz mu? Bu süreç bir ay sürüyor. Yaman Bey, bir ay sürüyor. O yüzden bundan sıkılan, bıkan ve emeğinin karşılığını alamayan, alın terini karşı alamayan çiftçimiz maalesef şu an bağları sökmeye başladı. Yerlerine daha az maliyetli, daha az maliyetli, daha az ilaç gübre isteyen ne ürün varsa onlar yerine başladı veya birçoğu da ben bu işi bırakıyorum icara vereyim. Kim ne yaparsa yapın ona döndü bu iş. Peki e, çözüm mü yani çiftçinin gerçek ekeceği ürünü bırakıp da kiraya vermek icara vermek işte e, yani farklı bir e, burada şunu konuşuyor aslında Tarım Bakanı işte bölgesel ekim, havza bazlı ekim Burada, evet. burada ne kadar başarılı olabilir? Mesela yıllarca üzüm ekmiş bir çiftçinin üzüm bağlarını söküp de tekrar işte mısır, işte buğday veya işte ne bileyim evet. farklı bir e, tarım ürününe yönelişi. Buradaki bölgesel havzasal ekimde ne kadar başarılı olabilir? Sizin düşünceniz Şimdi şöyle, şöyle, şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Dünyada az terep, az terep, Türkiye'de az terep meselesi bir mesele var. Yani ne kadar mal, ne kadar para yapar bu az terepe göre gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Bu dönem için girdi maliyetleri geçen sene gübre, orda bulamacı, ot ilacı, dap, bunların hepsinin üzümden bahsediyorum. Yüzde üç, yüzde dört arttığım dönemde geçen sene on üç lira olan fiyatın eğer aynı oranla atması beklersek biz otuz beşten aşağı fiyat beklememiz gerekiyordu. En az otuz beşten bahsediyorum. Madde yirmi de oldu, tamam. Yirmi de yirmi değil satan fiyat satan yok. Yirmi üç dört lira TMO'dan bahsediyorum. Çift, e, tüccar ve işletmeler 19-18'den bahsediyorum. Madem öyle, halk demek, devlet demek. Evet. Devlet demek. Devlet, halk için var demek. Kesinlikle. O yüzden, madem böyle bir dönem yaşıyoruz, böyle bir döneme girdik, söktürmeyeceksin bağı, söktürmeyeceksen, ürünü üretimi devlet edeceksen, kilo başında herkesin çiftçi kaya sistemi çekersesi var. Benim atıyorum 100 dönüm bağım var, çekersem var, ne kadar üzüm çıkardım, 60 dönüm çıkardım. Gem Yalvaç'a küre başında bu döneme has, hassas bu döneme has. Panelinden çıkmış, üretme devam eden çiftçi açısından bana 2-3 lira kilo başında prim yatırır, ben ne söyleyeyim bana mı? Evet. Ha, şunu derim, benim devletim eğer arz tenet meselesi bile olsa, üzümlerin iyi şekilde gelişmemesi, yani uç kurum olması, sıcak olması, kuraklı olması olduğunda devletim benim yanımda. Ben bu konuda 2-3 lira bana prim veriyorsa, ben bana devam edeyim. Aynı şekilde sütçü de böyle. Ben madem zor durumdayım, süt arabalarına kesmeye gidiyorum. Hayır arkadaşım kesme. Sen bana devam et. Sen özel şirketler 9 lira veriyor, 8 lira veriyor. 3 lira benden prim kardeşim 11 lira. Herkesi kurtar demesi lazım ki ben devam ediyorum. Yani bu... Çiftçin aslında, derdi bu. Yani kalıcı olmaması şartıyla yani bu dönem sıkıntılı bir dönem. Tabii tabii. O dönem mevzusu. Ortak atakma mevzusu. Tabii aynen. Aynen. Peki şimdi şimdi ben yarı sanamayın. Ee, Çaban Bey çok önemli bir şey konuya geleceğim. Sosyal ki. bir konu bu. Ee, köylerde genç kalmadı. Genç. Evet. Genç çok. Adamın el dönüm zeytini veya el dönüm bağı veya yüz dönüm boş şey var. Bir oğlu var. Güvenlik sertifikası almış. Asgari ücretle çalışıyor bir yerde. Soruyoruz oğlum sen baba yardım etsen yardım etsen Biraz daha, biraz da katta bulursam, atıyorum e, üzüm ve bağdan bahsediyorum. Tekrarda 5 kilo kuruzum alacağına, babanı bir daha gidersen, koçtan çalışsan 7 kilo alacaksın. Senin bir yılda aldığın parayı iki ayda alıp geçtiğin üzümden diyoruz. Önümü göremiyorum, başkanım önümü göremiyorum diyor. Önümü göremiyorum diyor. Kız isteyeceğim, evleneceğim, bana sigortam var mı? E, Çalıştığın belli mi? Maaşın nakit mi? Her ay yatıyor mu? Onu soruyor bana diyor. Evet. Çiftçilerimize gezdiğimiz yerlerde hep konuşuyoruz. İnanın köylerimizin yüz olduğunda 
55 yapmışız arkadaşlar. İnsan kalmadı. Kalmadı. Başkanım işin bir de ilginç boyutu var. Hani e, siz de zaman zaman karşılaşırsınız. Ziraat fakültesini bitiren gençlerin farklı evet. alanlarda, farklı sektörlerde çalışıyor olması. Maalesef, Soruyoruz maalesef. ki yani neden ziraat mühendisliği yapmıyorsun? İş bulamıyoruz. Konusuyla karşı karşıya giriyoruz. Evet. Ve tarımın evet. bu kadar kıymetli ve tarımın konuşulduğu, tarımın yapıldığı bir ülkede. Evet. Yani bu da... İlk okuldan beri İlk okulda böyle önemli bir şey var. İlk okulda böyle ilk öğretmenlerimizden ta bizi sonra kadar bize öğretilen bir tarımla ilgili, Türk tarımla ilgili bir kreşeleşmiş bir cümle var. Çok önemli. Türkiye dünyada kendi kendine yetebilen yedi ülkeden bir tanesi. Yedi ülkeden bir tanesi. Biz hep bunu öğrendik, hep bunu büyüdük biz. Ağaç, çiçek yağı, bilmem ne, Ukrayna'dan o gelsin, Ukrayna'dan bu gelsin. E, Avrupa'da şu geldi. Şimdi bakıyoruz. Maalesef ithal, ithal, evet. ithal, ithal. Şimdi Sen Türk çiftçisine, Türk çiftçisine direkt on desteği, mazot desteğini, gül desteğini zamanında o dönem münasır eksik olan bir konuda ver desteğini Türk çiftçisi ben inanırım ki dünyada her şeyin en güzelini en kral etkisidir. Biz çiftçiler de seviyoruz biz. Ama maalesef seneye, seneye, seneye diye diye diye diye o şeyde gidiyoruz. Çiftçinin karnını yarılmışlar, 40 tane yıl çıkmış başkanım. Evet. Aynen, aynen öyle. Aynen, başkanım, aynen öyle. E, tabii üzüm sizin için aslında sizin değil, ülkemiz için, dünya için önemli Çok bir önemli. ürünü. Ve tabii. özel butik yetiştiren bir ürün. Mevsime uygun olması lazım, o bölgede yoğun tabii. olması lazım. Peki şunu soracağım. Yani bir üzüm bağının ortalama Randımanlı meyve verişinin yıl süreci olarak kaç, ne kadar bir süre zaman alıyor? Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. 4 yaşından sonra e, bağımız, biz aramız ektirdikten sonra, 4 yaşından sonra devamla başlarsınız. Bu 4-5-6 yaşlarında dönümünde 556 kilo olasınız. 6-7 yaşlarında geliyor sonra. Eğer bakımı iyiyse, istenilen her türlü ilacınızını, gübresini, suyunu zamanla veriyorsanız, 7-7 kilo yüzüm alırsınız. Bir direk yapmam lazım, bir dönümde. Ya, tekrar söylüyorum. O da yani geçen sene de bu zaman aslında yüzde üç, yüzde dört arttı. Bakın Şaban Bey, geçen sene ben üzümlerin kuruması için sergiye serdiğimizde, güneşe alta serdiğimizde e, üzüm kuruması için posada denen maddeyi biz 255, 260 liraya aldık. Ben bu sene 1300 liraya aldım. 1300 liraya. 1300 liraya aldım. 1300 liraya aldım. Evet. Evet. 165, 170 lira, 180 lira, bilemedi 200 lira var mı? Kapı, üreği, güveği, ben şu an 700 800 lira yaptım. O yüzden diyorum, 13 iken yüzde 3 lira desem, 30 40 lira yapar. 35 lira dahi olmuş olsa bile, bizi kurtarırdı, bizi bağlamı söktür, sök, sökülmezdi, bir ürtüme devam ederdik. O yüzden maalesef arkadaşlarımız önünü göremediği için, ne olacağını bilemediği için ve hava şartları değişti, artık 4 mevsim yok. Dört mevsim kalmadı. İki tane mevsim kaldı. Ya ilk bahar, son bahar bitti. Bunlar olmadığı için, önünü göremediği için maalesef bağcımız, kuru üzüm iş eden, yapan şeyler, iş yapan arkadaşlarımız bağları köklüyor. Allah kolaylık versin başkanım. Abi, cümlemiz. Başkanım gelelim özellikle zeytin asadına başlayacaksınız ve bölgeniz e, iyi bir zeytinci yetiştiren bir bölge. İyi, çok iyi. Yani, kalite noktasında evet. işte Bursa. Evet. E, Manisa, Salim, Aksar, Gemlik, Aksar. evet. Buralarda durum nasıl? Zeytin fiyatları nasıl? Şu andaki maliyetler? Ş şöyle söyleyeyim. Ee, biz 118 bin 500, 100 bin dekar civarında en çok sultan yeri kuru zümre sahibiz. İkinci ürünümüz zeytin. 85 bin, 90 bin dekar zeytin tarzına sahibiz. Tirli cinsi, özellikle sofralık tirli cinsi olan zeytinimiz var. Şu an asadımız başladı, her iki üçüne beri başladı. Sorunumuz şu, şimdi fiyatların e, işte duble dediğimiz, duble dediğimiz 30 lira, elekte bir numara düşen 25-26 lira, iki numara düşen 20-22 lira gibi rakamlar var. Fakat şu var, sıkıntımız şu, e, benden zeytin var, 8 bin ağaç var bende de. Şimdi sıkıntımız, hava şartlarımız kuraklık gittiği için, yağmur yağmadığı için maalesef, Duble dediğimiz, bir numarizmiz, maalesef zeytin şu an olmalı çok az var. Yani elekteki, ele, ele vurduğumuzda zeytini daha çok 2, 3 ve 4 numara düşüyor. 
Bunların fiyatları da 18, 19, 20'lerde kalıyor. Hani biz dublet dediğimiz, mesela örnek vereyim, Eves sene ben bir 60 kasa götürdüğümde toptancıya 60 kasanın 24, 25 tane kasası duble çıkıyordu. 10 kasası bir numara çıkıyordu, gerisi 200 çıkıyordu. Şimdi var tam tersi oldu, 60 kasanın bir bir üç kasası duble, gerisi 2 3 4 düşüyor, yağmur yağmadığı için, bırak gittiği için zeytin kendini toplayamadı, iyileşemedi, büyüyemedi, içi boş boş kaldı. Ee, Allah'a izin işte cumartesi yağış görüküyor, cumartesi pazarı biraz yağış görüküyor. İnşallah doğamız o, yani cumartesi pazarı bir yağış yağar da bir nebze olsun. 3 4 numara 3, 3 numara 2, 2 numara 1 numara 3 düştük ki 3'er 4'er lira kilo başında fayda alalım. Amacımız bu. İnşallah başkanım orada da e, yani gerçekten e, çiftçi dostlarımız emeğini, alın terinin karşılığını görür. Yani evet, inşallah. Ülkemiz için yani ülkemizin içinde ovalar için Konya Ovası için de, Salihli Ovası için de. Hiç takip etmez. Tabii tabii. Tü- Çukur Ovası için de. Su önemli bir konu. Ve gelelim suya. Evet. Yani nasıl bizde bir ahi kanalındaki suyun beklentisi varsa Konya Ovası'nın güzel, eli nasırlı, yüzü güneşlenen çiftçi kardeşlerimiz bunu devletimizden bekliyor. Ben de ısrarla bu konuyla alakalı evet. e, programlar yapıyoruz. Ve gördüğümüz evet. bütün devlet yetkililerimiz özellikle buraya. Şimdi evet. e, yani bir açıklama vardı sütle ilgili. Tedbir alınmazsa İşin neticesi sonucu vay. Yani tedbir evet. imkan varken alınmalı başkanım. Yani alınmalı. projede, özellikle tarıma dayalı projelerde. Çünkü şu anda üretim yapıyoruz ve üretimde tarımsal üretimdeki en önemli noktamız su. Olmazsa zaten su. üretimin derimi ona göre. Sizin bölgenizde nasıl suyla alakalı gelişmeler, durum nasıl? Yağıştan ziyade yer altı suları, yer üstü suları. Buradaki gelişmelerden biraz bahsedin. Hemen bahsedeyim. Şimdi ee, Demir Köprü Barajımız evet. e, bizim barajın olduğu yerden Menemene Ovası'na kadar denize dökülen Gediz Çay'ına kadar bahsediyorum. 1 milyon 200 bin dekar yer soruyor. Hem elektrik üretiyor hem 1 milyon 200 bin dekar yer soruyor. Şimdi benim çocukluğum benim gençliğim o barajda geçti. Benim Doğduğum, büyüdüğüm köy, o baraja 3 kilometre olan bir yer. Şimdi, Şaban ve benim gençliğimde yüzmek için suya atladığımız yerden ben şu an 60 adım daha aşağı iniyorum, ancak suya ulaşabiliyorum. Düşünün, ben lisedeyken, yaşım 16 ay iken, suya yüzmek için atladığım yerden 65-70 adım daha aşağı iniyorum, ancak daha suya ulaşabiliyor. Bütün bir şekilde ve balık var. E, Telik çanları çalıyor, balıkçılık bitmek üzere ve suda çok büyük sorun yaşıyoruz. Onun sayesinde etrafındaki bütün köylerde maalesef sularımız çekildi. Ya sularımız çekildi. Onu sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar bir, bir tane de e, görmemeli görümüz. 2020 yılında Zaten benim bu ödül almamda en çok onun katkısı oldu. Ben çünkü 2020 yılından beri bu gönül 60 santim, 40 santim, 30 santim hiç su kalmadığı döneme kadar 2 yıldan uğraşıyorum bu göl için. Bu göle dökülmesi gereken e, bozdağlar, kar sularının, temiz buz gibi kar sularının ahmetle götürülen bu göle bastırarak kurulması ile ilgili çok çalışma yaptım bu konuyla ilgili. Hatta İş Bankası Genel Müdürlüğü'nü hazırlamış olduğu 20 Ekim'de su çalıştayında bununla konuşmaları da katılacağım bu programa. E, maalesef olmadı. 95 bin 500 dekarlık içinde 400-500 tane çeşit Mayas'tan sonra en fazla kuş cennetini olan, en fazla kuş çeşitli olduğu gör, görümüz. 203 tane balıkçı ailemiz hepsi şu an bitti. 95 bin 500 dekarlık görümüzün Tamamı kurudu. 65 70 bin dekarı da kimler tarafından, kim oldu benim insan tarafından ekilip dikiliyor şu an. Şu an göl kurudu. Yani ne balıkçılık kaldı, ne orada e, güzelim kuş, kuş eşleri kaldı. Tamamen bitik şekilde e, toprak haline geldi. Başkanım, peki sizde yani netice var mı, çözüm var mı bu işe yani göl kurudu? Çözüm var. Evet. Şey var çözüm var. Çözüm çok basit. Çok basit, çözüm çok basit. 
Ben iki yıldan beri, iki buçuk yıldan barın barın bağırıyorum. Bozdağ'da çok kar alan bir yer. Bozdağ'dan bahsediyorum. Evet. Bozdağ'da bu Ahmet Reke, regülatör, regülatöre 8-9 tane işte gümüş çayı gibi, kurşun dere gibi, mat dere gibi 8-9 tane buz gibi kar suyu geliyor. Bu sular direkt var denize, denize gidiyor, denemedikleri de denize gidiyor. Ve ben, benim proje, projem değil, ortak paydaş projesi, çalışma, öngörü projesi. Ben hep şunu barın barın bağırdım. Burada dinamolarla 17 kilometrelik arara ileriye kendilikli kanalda kanalımız da var. Buradan suyu basılması. Bu kadar su basılması. Bu su basılacak çok devlet için çok basit bir rakam bunlar. Beş tane dinamo nedir? Orada o, o suyu basılması, o göl butulması gerekiyor. Şimdi e, yarış aramayın. Biz sabah akşam, sabah akşam belki odamızın kurumsal, sosyal meclisinden bakıldığında ben 15-20 tane bu konuyla ilgili hemeş verdim. O, o karsuların olarak videoları çektim. E, barın barın bağırdım. Gölü kurtaralım, gölü kurtaralım, gölü kurtaralım diye. Şimdi maalesef işte kuruldu gitti. Yerel sularımız çekildi. O köyün, et, o barajın et, e, göl etrafında bulunan 8-9 tane o göle kıyısı olan yerlerdeki meyve sebzelerimiz eski kalitesi bitti. O da bitti. Örnek görüyorum. Tekenoğlu mahallesinde göle sıfır olan yerde üzüm zeytinimiz bir numara duble çıkan zeytinimiz şu an yağlı çıkıyor. Çünkü su yok. Su basamıyorlar. Yasak. Ve o yüzden de şu an çiftçimiz de o göl etrafındaki buradan sıralan yerlerdeki 8-9 tane 35-40 bin dekara sahip olan köylerimizdeki ürünlerimizdeki kalite çok düştü. Başkanım şöyle özel bir soru olacak. Bu şekilde bir mücadele ediyorsunuz bölgeniz için. Yani hiçbir şekilde ee, siyaset yapmamaksızın. Bu konuyla Hiç, alakalı işinizde, işinizde yaptığınız işe siyasi olarak bakan oluyor mu? Yani niye bu kadar işler? Oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor, oluyor. Bununla ilgili oluyor, ara, açık. Oluyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben hiç bu konuda çekinmem, ürkmem, korkmam, yarışanamayın. Cevap bir. Ben çalışıyorum. Evet. Sahilimiz 77 tane köy var. Hangi köyün hangi oranda kim hangi partiye verdi beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor beni. Ben bu koltuğa geldiğimde çalışmalarında başkanı seçiminde şunu şu söyledim. Koltukta oturmayan Sabah sekiz üçte odasında olan ve ondan sonra da çiftçi için çarşıda uğraşan başkan, başkan olacağım. Ve ona hiç tarz vermedim vermem de. Beni hiç gelmiyor. Benim sütçümün AK Partisi, MHP'li, CHP'li, İYİ Partisi beni hiç gelmez abi ya. O beni gelmez bana. Hiç beni gelmez hem de. Hiç. O yüzden ha şimdi adam ne diyor? Ya işte üzüm kesen çiftçiye gitmiş ne yapmış? E bu da çekilmiş. Başka ne yapmış? Ne yapacağım ben? Ben kendim yüzde iki yüzde mal sahibiyim. Benim şoförüm var, benim işçim var, yapıyor. Ben kendi yüzümü kesmiyorum. Adam yüzümü keseceğim ben. Evet. Adam yüzümü kesmek için evet. oraya. Ben neye gidiyorum? Memnun musun, değil misin? Ürün kuru bir bir beklentin nedir? Atabildin mi tapunu, üreni, gübreni? Attın mı? Konusu da olabiliyor mu? Ben bu öğrenmeye gidiyorum. Evet. Yoksa orada sosyal medya, evet. pula çekilen medya falan. Buradaki Niye mevzu... aldık ödülü biz? Buradaki asıl mevzu toplumdaki sahip olunan yani kitten, e, kitlenizdeki problemi, iyi yanları e, yani problemleri bir not alıp bir şekilde onu gerekli platformuna ulaştırabilmek. Asıl mücadele var ki. Tütüncülük sahilde her yıl evemde değerlen bilirim. Gide gide gide gide o zamandan 2000'li yıllardan bu zaman icaz aldım. Ben personelle beraber akşam saat 9'dan sabah kaç 4'te kadar 4-5 tane tüncü yapan köyler insanlar gezdi. Gezmemiz sebep o da falan değildi. Neden amcam bıraktı? Neden oğlun gelmiyor? Neden enişten bıraktı? Neden bu köyde ÇKS'ye baktığımda 130 tane olan tütüncü niye yirmiye düştü? Ne oldu düştü? Evet. Ne yaptınız? Tütüncü bırakıp ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Budak, budakçılığı öğrendim başkanım. Budak yiyor sen gidiyor. Başkanım, e, sertifika aldım. Güvenliğe gidiyor. Başkanım, özel okula temizliğe gidiyor. Temizliğe gidiyor. Temizlik almaya başladı. Yani bunu... Bunu sunmak önemli. Neden bırakılıyor bu? Oraya ben sabah kaç ikide fotoğraf için ne gideyim, ne yapayım? Maalesef düşüncesi ideolojisinden dolayı bu odada 2011 yılında 2019 yılına kadar iki dönem boyunca hiçbir şekilde 
hiçbir şekilde çiftçi yanında olmayan, öz yanında olmayan ve hiçbir zaman da köyleri, beldeleri gezeyip zor nedir bunu bildiren bir yerlerde geç olmadı. O yüzden şimdi neden biz 800 yakın odada odada Cengiz Aradına Türkiye'de en başarılı olan başkanı başka, başka, başka, başka, çizdik? İdeolojiye bakmadan, fikrezlikle bakmadan, etnik kimlere bakmadan, nereli mi, Kürt mü, Laz mı, Çerkez mi, Cingel mi, Cappar mı, hiçbir şey bakmadan biz canla başla, şekli, istekle çiftçi yanında olduk. Onu devam edeceğiz de. Başkanım, geçen hafta Bursa Tarım Fonu'na katılımcıydık. Ben de bununla ilgili kısa bir konu paylaşmak istiyorum. Özellikle 5 gün boyunca standa makinelerimiz var ve o kadar ilginçtir ki yani şöyle bir baktım ülkemizin şu andaki tarımdaki aslında ki gidece noktayı ölçü koyun ovası değilmiş. Yani çünkü bizim evet. ovada ticaret var, e, rekolte var, verim var, su seviyelerine düşük var, enerjiyle bir mücadele var, girdim aletlerindeki bir e, durum var. Ama buradaki verim yüksekliğinden dolayı yani ova oluşumuzdan dolayı bunu çiftçi kardeşlerimiz çok hissetmiyor. Yalnız ben bunu Bursa Fuan'a gittiğimde yani özellikle o bölgeden Marmara'dan, Ege'den Tabii. Gelen çiftçi kardeşlerimize ben bunu gördüm. Girdim mahallelerindeki yükseklik gerçekten evet. orada çok büyük şekilde hissedilir derecede e, belli ediyor kendisini. Tabii. Tabii. Siz olanız büyük ova, evet. büyük ova, dekarlar büyük. Evet. Tam araştırılmıyor. Bizim burada hastalar daha ufak, dekarlar daha ufak. Doğru söylüyor. Çok evet. güzel. Ama şey, başkanım şunu söyleyeyim. E, yani bir çiftçi evladı olarak, bir çiftçi olarak mutlu olduğum bir nokta var. E, ülkemizin her tarafında güzel tarım yapılıyor ama Ovalar insanın gerçek manada büyük üretimler yani üretimle bize güven veriyor, mutluluk veriyor. Çünkü 85 milyon insanın doyacağı topraklar buralar. O kadar, yani buralarda o kadar. gerekli doğru yüksek verim alınmazsa bu ülke doymaz. Yani bunun çözümü de ben her zaman söylüyorum ne söylüyorum? Dağlardan denizlere, büyük denizlere akan kar suları, tatlı sular, tarım evet. elveriş evet. suları bunları tarıma kazandırmamız lazım. Aynen, aynen. Yani, kapalı deniz, kapalı deniz sulama sistemi. Evet. Kafalı deri sulama sistemi çok önemli. Bahşiş sulama artık bitmeli. Bahşiş sulama artık bitmeli. Kesinlikle. Başkanım, e, yoğun bir e, gündemimiz var. Yoğun bir programımız oldu. E, bu arada da programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Buradan çiftçi kardeşlerimize son iletmek istedikleriniz, tavsiyeleriniz varsa bunları da alıp programımızı kapatalım. Buyurun. Moralimizi bozmak yok. Moralimizi bozmak yok. İnşallah hükümetler desteğimizi alacağız. Çalışacağız, konuşacağız. Hiçbir tane bir aylık bebeğimizden yüz yaşındaki ebemize kadar kimseyi aç bırakmayacağız. Çalışacağız, koşacağız, üretmeye devam edeceğiz. Önemli olan burada şek, istek, arzu. Tek isteğimiz devletimizden çiftçimize daha çok modot desteği, daha çok gübre desteği, çiftçimizin yanında olduğunu daha çok iyi hissettirsin, duygusal manevi yönde bile bizim yanımızda olduğunu gö göstersin, o bize yeter. Ege bölgesinin sahilini tanımını konuştuk. Güzel bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şu ülkemize sizin gibi gerçek manada çalışkan konyamıza da var. Ülkemize de var. Her zaman her zaman. Her zaman. Her içinde çiftçinin yanında yani bu kurum bu sivil toplum kuruşu olacaksa daima çiftçinin evet. yanında olan çiftçinin sıkıntısını çekinmeden üst platformuna taşıyan Tabii. olması. Tek amacımız bu. Tek burada, amacımız burada bu. Burada sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizin tarımda güzel yanları varsa mutluyuz. Ama problemin tarafları da ele almazsak o problem kanser, kangren olur ve bir gün görür çözülebilir. Problemleri, problemleri çöz, problemleri not alacağız, bakacağız, araştıracağız ki üst tarafta Tarım Bakanımıza, Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, üst diye hükümetimize net bildireceğiz ki çözelim. Amacımız bu. Evet kesinlikle. Başkanım Salili'ye, Ege'ye, Manisa'ya çok çok selamlar. Görüşmek üzere. Bizden de Kore'ye çok selamlar saygılar. Bol bereketli bir yıl diliyoruz. Bol bereketli bir zeytin hasar diliyoruz. Tekrar görüşmek Aynen. üzere. İnşallah iyi akşamlar. Geldiğimizde bir oda köftemizi yiyelim beraber. Bir de kuru yüzümüzü yapalım size gönderelim. İnşallah, İnşallah. başkanım. Selamlar, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Selamlar, saygılar bizden. Sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Biz de buradan programımıza son verirken e, Küçük Açlama Köyümüzden e, Küçük Açlama Köyü Muhtarı Vahap Polat kardeşimiz mesaj yollamış. Çok teşekkür ediyoruz izleyicimizden. Ve Akif Yurt kardeşimiz Akşehir'den mesaj var. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyen tüm çiftçi kardeşlerimize yurdumuzun dört bir yanında. Eli nasırlı, yüzü güneş yanı, bu ülkenin emektarı, çiftçi kardeşlerimize bol, bereketli bir yıl diliyoruz. İnşallah tarım alanlarımız, tarımımız susuz kalmaz. 
Su varsa zaten üretim var, tarım var. Emek karşılığını buluyor. Biz de buradan yine e, yetkililerimize seslenmek istiyoruz. Konya Ovamız'ın Ahi Kanalımız, Hotamış e, Havzası Su Projesi lütfen oraya inşallah en kısa zamanda suyumuzu istiyoruz diyoruz. Ve buradan e, güzel bir akşam diliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Tarım, Şaban Büyükeken'le tarım analizi sundu.